Wetter. Perfektionswahn. Jenny Lee hatte bereits mehr als 30 Schönheitsoperationen. Die Sucht nach dem makellosen Körper. Außerdem chaotische Kissenschlacht. Ein neuer Trend erobert die deutsche Partyszene zwischen Aggression und Leidenschaft. Außerdem göttlicher Sex. Eine Stripperin wirbt mit ihren Freundinnen auf einer Pornomesse für das Christentum. Halleluja. Willkommen zurück bei Tafel. Wenn wir Frauen in den Spiegel gucken, dann finden wir eigentlich immer irgendwas, was uns an uns nicht gefällt. Ist ja eigentlich ganz normal. Aber diese Masche, die kann auch eine richtige Krankheit sein. Ja, Ärzte haben jetzt einen Namen dafür gefunden. Body Dysmorphic Disorder. Das ist eine krankhafte Körperwahrnehmung. Die Patienten finden sich extrem hässlich und rennen wie besessen zum Schönheitschirurgen. Auch Jenny Lee leidet an dieser Krankheit. Mittlerweile hat sie schon 30 Schönheits-OPs hinter sich. Aber ob sie jemals wieder geheilt werden kann? Das weiß niemand so genau. Jenny ist 29 Jahre alt und in zweiter Ehe verheiratet. Sie leidet unter BDD, Body Dysmorphic Disorder. Für sie ist jeder Blick in den Spiegel ein Albtraum. Nie ist sie mit dem, was sie sieht, zufrieden. Ihr Aussehen wird zur Qual und es gibt nur einen Ausweg, Schönheitsoperationen. In den letzten acht Jahren hatte ich ungefähr 30 Schönheits-OPs. Schönheits-OPs sind für mich eine echte Sucht. Ohne sie werde ich unglücklich. Ich liebe sie. Ich liebe das Gefühl, die Aufregung vor jeder OP und vor allem das Resultat danach. Mit 21 lässt Jenny sich das erste Mal die Brust vergrößern. Danach die Nase verkleinern. Mit gerade einmal 24 Jahren lässt sie ihre Stirn liften. Aber die Nase ist noch nicht schmal genug. Drei weitere Male legt sie sich unters Messer. Nicht ohne Folgen. Ich habe Probleme mit meiner Nase. Manchmal bekomme ich durch sie keine Luft. Ich kann auch kein Tempotaschentuch um den Finger wickeln und meine Nasenlöcher damit säubern. Ich muss immer Wattestäbchen benutzen. Außerdem kann ich meine Nase nicht putzen, wie es normale Leute können. Aber wenn Sie mich fragen, ob es das wert war, absolut. Ich würde es sofort wieder tun, wenn Sie mich ließen. Aber die Ärzte lassen sie nicht. Noch eine OP und ihre Nase würde zusammenfallen. Wenn es nach Jenny ginge, würde sie immer weitermachen, denn sie fürchtet weder die OP selbst noch die Folgebeschwerden. Ich sage es immer wieder, ich würde mich jeden Tag unter das Messer legen. Es macht mir nichts aus. Zum Zahnarzt zu gehen ist etwas völlig anderes. Mir Blut abnehmen zu lassen ist auch etwas komplett anderes. Aber eine Schönheits-OP ist das Normalste von der Welt. Plastische Chirurgen wie Dr. Merlican weigern sich mittlerweile, Jenny zu operieren, denn sie wissen um ihre übertriebene Sucht nach Veränderung. Während meiner gesamten Karriere hatte ich noch nie einen Patienten, der so stark unter Body Dysmorphic Disorder, kurz BDD, gelitten hat. Bei Menschen mit BDD besteht eine Diskrepanz zwischen der Realität und der eigenen Wahrnehmung. Sie sehen ihr Spiegelbild anders, als es von der Umwelt wahrgenommen wird. When they don't see what's actually there. But lift. Ein Po-Lifting, das hätte ich auch noch gerne. That's what I would have. Uh -huh. Vor ihrer Verwandlung vor zehn Jahren ist Jenny keine hässliche Frau. Ihr Ex-Mann sieht das allerdings anders. Er hat solche Handbewegungen gemacht, um anzudeuten, dass meine Nase zu lang ist. Wenn ich in ein Restaurant ging, mute er wie eine Kuh, wenn ich aß. Grunzte wie ein Schwein, um mich nachzumachen. Nichts war ihm recht. Er sagte, dass meine Augen zu nah beieinander stehen und meine Zähne hässlich sind. Die Ehe zerbricht trotz der gemeinsamen Tochter nach drei Jahren. Was bleibt, ist Jennys zerstörtes Selbstwertgefühl. Sie will anders aussehen. Die junge Mutter spart jeden Cent, nimmt fünf Jobs gleichzeitig an, bis es für die erste Busen-OP reicht. Danach ist sie süchtig. Mehrmals lässt sie ihre Lippen aufspritzen und die Nase korrigieren. Sie lässt ihre Zähne überkronen, Wangenimplantate einsetzen und Fett absaugen. Im Wert von insgesamt 80.000 Dollar. Und dennoch reicht es nie. Ob ich mit meinem Gesicht fertig bin? 
Niemals. Never. Der Wunsch nach weiteren Veränderungen ist da, aber zumindest hat die 29-Jährige heute ihre Krankheit erkannt. Sie versucht, sie mit psychiatrischer Hilfe zu bekämpfen, versucht sich durch Haus- und Gartenarbeit abzulenken. Im Moment versuche ich nicht, über meinen Körper nachzudenken und mich zu akzeptieren, aber ich weiß nicht, wie lange das anhält. Wenn ich merke, dass ich mich zu hässlich finde und es nicht mehr aushalte, werde ich mich wieder operieren lassen. Aus einer hübschen jungen Frau ist eine Karikatur geworden. Ein Gesicht, das einer Puppe gleicht. Ob sie ihr Äußeres jemals selber akzeptieren wird, ist fraglich. Doch allein aus gesundheitlichen Gründen wird sie einsehen müssen, dass sich Schönheit nicht kaufen lässt.